ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ കെ എസ് സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓവർസിയറിന്റെ വിവിധ എക്സാംസ് എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന കിടക്കാണ് എക്സാം ഡേറ്റ് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയി കാണും കൂടുതൽ വേക്കൻസി വരുന്നൊരു പോസ്റ്റാണ് കെ എസ് സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ റണ്ണിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻലി ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ നമ്മൾ പവർ സിസ്റ്റം ആണ് നോക്കുന്നത് പവർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ നമുക്ക് പവർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു ഇരുപത് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് സി എൽ വാധ്വയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സി എൽ വാധ്വയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫുൾ പോർഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ കുറേ അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും കേരള പൈ എസ് സിയുടെ ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സാംസ് ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബി ടെക് ലെവൽ അതുപോലെ ഐ ടി ലെവലിലുള്ള ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സാംസിലും നിങ്ങൾക്ക് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഒരു വാധ്വയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് എക്സാംസ് ഗേറ്റ് എക്സാംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ജെ ഇ പോലത്തെ എക്സാംസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കൂടുതലും നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വാധുവയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുകയാണ് പവർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള നിങ്ങൾ തിയറി നോക്കിയില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല തിയറി കുറേ ഉണ്ട് നമ്മൾ ബി ടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന തിയറിയാണ് അതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തിയറി നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് തിയറി പഠിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഒരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഡെയിലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലും ജോയിൻ ആവാം അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഇന്നും ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഡേ വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാധ്വയുടെ സ്റ്റഡി ചലഞ്ച് ആണ് എം സിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി കെ എസ് സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ജെ ബി ഗുപ്തയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജെ ബി ഗുപ്തയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും അതുപോലെ വാധ്വയുടെ സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം എടുക്കാറാകുമ്പം ഈ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ ഫുള്ളി കവർ ചെയ്യും അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ പാരലായിട്ട് തിയറി ക്ലാസ്സും നല്ലപോലെ പഠിച്ചു പോകും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ആളുകൾക്ക് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ടെലഗ്രാമിലാണ് വരുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെ വളരെ അനുയോജ്യമായി പഠിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സേർജ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓ
തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബസ് ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ ലോഡ് ബസ് ഉണ്ട് ജനറേറ്റർ ബസ് ഉണ്ട് സ്ലാഗ് ബസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഓരോ ബസ്സിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടു ബി ഒപ്റ്റേണ്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ലോഡ് വോ സൊല്യൂഷനിൽ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നോർമലി സ്പെസിഫൈഡ് എടുത്ത് ഓൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ബസ് ഓൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ബസ്സിൽ ഏതായിരിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നോർമലി ഒപ്റ്റേണ്ട അതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോർമലി സ്പെസിഫൈഡ് അറ്റ് ഓൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ബസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും പി ആൻഡ് ക്യു ആണോ പി ആൻഡ് വി ആണോ ക്യു ആൻഡ് വി ആണോ പി ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ആണോ ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് ഫോർ എ ലോഡ് ഫ്ലോ സൊല്യൂഷനിൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നോർമലി സ്പെസിഫൈഡ് അറ്റ് ഓൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി പി ആൻഡ് മാനിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോഡ് ബസ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്പെസിഫൈഡ് ഏതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടു ബി ഒപ്റ്റേൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പഠിക്കാട്ടോ അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ജനറേറ്റർ ബസ്സും സ്ലാഗ് ബസ്സും അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നോക്കൂ ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ടവർ ഫൂട്ടിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് ടവർ ഫൂട്ടിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് റോഡ് ഗ്രൗണ്ട് റോഡ് ഒള്ളിയാണോ കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ പോയിസ് ഒള്ളിയാണോ ഗ്രൗണ്ട് റോഡ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ പോയിസ് ഒള്ളിയാണോ കെമിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് റോഡ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ പോയിസ് ഏതാണ് ഗ്രൗണ്ട് റോഡും കൗണ്ടർ പോയിസ് ഒള്ളിയാണ് ഒരു സോയിലിൻ്റെ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സീക്വൽ ടു നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ചോയിലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും പോസ് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോസ് പോസിബിൾ ടു ചെക്ക് നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഓരോ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ എവറി ടവർ ഓഫ് ദി ലൈൻ വെച്ച് റൺസ് ഇൻ സെവറൽ മൈൽസ് ഈ ടവർ ഓഫ് ലൈൻ സെവറൽ മൈൽസിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ഈ ടവർ ഓഫ് ലൈൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനും നമുക്കിത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല therefore this method is used more for improving the ground of the substation aanu okay evadeyana ground of the substation and the methods normally used for improving ground of the transmission towers il varunadana ground roads adu pole thane counter poles system okay for reducing tower footing resistance it is better to use ground road and counter poles only naalamthu vasthu nokku positive negative and zero sequence impedance of a solidly grounded system അണ്ടർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓൾവേസ് ഫോളോ ദി റിലേഷൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നോക്കാം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സീറോ സീക്വൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇസെറ്റ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസെറ്റ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസെറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർക്കും അണ്ടർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും സീറോ സീക്വൻസ് ഇമ്പിഡൻസും എന്തായിരിക്കും ഇസെറ്റ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസെറ്റ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസെറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അണ്ടർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കൂ മോർ റിലേ ഈസ് നോർമലി യൂസ് ഫോർ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് മോർ റിലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിലാണ് മോർ റിലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതായിരിക്കും ഇമ്പിഡൻസ് റിലേയും ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്റ്റൻസ് റിലേയും ആയിരിക്കും അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കൂ റിയാക്റ്റൻസ് റിലേ ഈസ് നോർമലി പ്രിഫേർഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് റിയാക്റ്റൻസ് റിലേ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഏതാണ് എർത്ത് ഫോൾട്ട് ഒള്ളിയാണ് ഓക്കെ എർത്ത് ഫോൾട്ട് ഒള്ളി നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് റിലേ നമുക്ക് വേണം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയാക്റ്റൻസ് റിലേ ആണ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആർഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു റിയാക്റ്റൻസ് റിലേ ആണ് നമ്മുടെ എർത്ത് ഫോൾട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് എർത്ത് ഫോൾട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയാക്റ്റൻസ് റിലേ ആണ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ആംബിയർ ആണ് റിലേ സെറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സി ടി റേഷ്യോ ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ഫൈവ് ദെൻ ഓക്കെ നമുക്ക് പ്ലഗ് പ്ലഗ് സെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലയർ ദെൻ ദ പ്ലഗ് സെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇത്
അപ്പോൾ ഈ കരിയർ കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻസിൽ നമുക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിലൊന്നും ഇത് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി കേബിളിലോട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കരിയർ സിഗ്നൽസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി കേബിളിലോട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കരിയർ സിഗ്നൽസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കരിയർ കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ഓൺലി ഓൺ ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻസ് ഫോർ വാർഡ് യൂസിങ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ഓൺലി ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒൻപതാം ക്വസ്റ്റൻ നോക്കൂ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റീസെറ്റ് ടു പിക്കപ്പ് കറണ്ട് ഫോർ ആൻ ഇൻഡക്ഷൻ കപ്പ് റിലേ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ ഇൻഡക്ഷൻ കപ്പ് റിലേയുടെ റേഷ്യോ ഓഫ് റീസെറ്റ് ടു പിക്കപ്പ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ആണ് ഓക്കെ റേത ഈ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് റീസെറ്റ് ടു പിക്കപ്പിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റ്ലി ഹൈ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ റിലേസിൽ നമ്മൾ ഈ ആർ എം എച്ച് റിലേറ്റൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് ഹൈ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡസ്റ്റോൺ ഇനി നമുക്ക് എയർ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ മാനോസിറ്റീസ് നമുക്ക് എയർ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മാനോഡി സർക്യൂട്ട് ചേഞ്ച് ഒന്നും വേണ്ട ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരും എക്സാക്ട്ലി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വരത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിക്ഷനും അതുപോലെ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പസേഷനും ഒക്കെ കൺട്രോൾ സ്പ്രിങ് ഓഫ് ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ സ്പ്രിങ് ടോർക്ക് കാരണം കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തില്ല ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇത് കിട്ടത്തില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു റേഷ്യോ ടു റീസെറ്റ് ടു പിക്കപ്പ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് റേഷ്യോ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓഫ് റീസെറ്റ് ടു പിക്കപ്പ് കറണ്ട് ഫോർ ആൻ ഇൻഡക്ഷൻ റിലേ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കൂ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഡിസ്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ഡിസ്ക് റിലേ അണ്ടർ ദി പോൾ ഈസ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഡിസ്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ഡിസ്ക് റിലേ അണ്ടർ ദി പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം അൺഷെയ്ഡഡ് പോൾ ടു ഷെയ്ഡഡ് പോൾ ആയിരിക്കും എവിടെയാണ് ഫ്രം അൺഷെയ്ഡഡ് പോൾ ടു ഷെയ്ഡഡ് പോൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള എത്ര പത്ത് ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് നാളെ നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡെയിലി നമുക്കൊരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഡെയിലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് പവർ സിസ്റ്റം എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് ഓരോ ക്വസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി പഠിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ വാദ്വര ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി നോക്കും അതുപോലെ ജെ ബി ഗുപ്തയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോലത്തെ സബ് എഞ്ചിനീയർ ഗ്രേഡ് കൂടി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് എക്സാംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് എക്സാംസും ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമി നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിലുള്ള ക്ലാസ്സും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ അൺ അക്കാഡമിയിൽ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ബാച്ച് കോഴ്സും അൺ അക്കാഡമിയിൽ റണ്ണിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഒരു ബാച്ചാണ് നമ്മുടെ മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി തുടങ്ങിയ ഒരു ബാച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബാച്ചാണ് ടെൻത്ത് ലെവലിൻ്റെ പ്രിലിംസ് എക്സാംസിൻ്റെ ബാച്ച് ത്രീ ആണ് ന്യൂ സിലബസ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ ചേരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൈ റെഫറൽ കോഡ് സീനു ആൻസി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യും നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിലെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലും എല്ലാവ